ग्लोबाल सबकिटी मोटामुटी सबा कम बसि सम्पर्क मन तुम्हारे पढ़े त्लोबालाइजेशन दाड़ेमिक लाइन मीनिंग स्कलार बृद्धि दिन दिन तो मन आना तुम्हारे ग्लोबाल लाइन 
এই চারটা বিষয়ের হচ্ছে ফোকাস করা হয় অর্থাৎ ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশন পলিটিক্যাল গ্লোবালাইজেশন এরকম চারটা ধরন ছিল আমার একটা মনে নাই এখানে কি পড়িয়েছিল তারপরে হচ্ছে এর সাথে আবার ডিজাস্টার কে সংযুক্ত করা হয়েছিল বর্তমানে সংযুক্ত করা হয়েছে দিন দিন হ্যাঁ তো বলছে যে আসলে এর যদি এই যে লাস্ট ফাইভ ডিকেট ধরে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি যে গ্লোবালাইজেশনের পরিধিটা কতটুকু আসলে এখন বলছে যে এটাকে আমরা আসলে ওইভাবে মেজার করতে পারবো না যে এটা আসলে কতটা স্পিড আউট হয়েছে বা কতটা আমাদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে বা এর অ্যাকশনস কতটুকু এটা আসলে ফাইভ ডিকেট এর বৃদ্ধি অনেক বেশি আসলে হ্যাঁ মানে একটা ইম্প্রেসিভ একটা রেজাল্ট আমরা যদি বলি হ্যাঁ এরপরে বলছে যে হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনটা যদি একটু গ্লোবালাইজেশনের সাথে রিলেট করি তাহলে দেখবো যে এর মিনিংটা হচ্ছে রিলেটেড টু আপনার ইনক্রিজিং ইন্টারন্যাশনালাইজেশন অফ প্রসেস ইন্টারন্যাশনালাইজেশন অফ প্রসেস অর্থাৎ আমাদের ন্যাশন স্টেটের মধ্যে যে সিস্টেম গুলা সেই সিস্টেম গুলা হচ্ছে অন্য একটা দেশের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে বা আমরা কমিউনিকেশন করতেছি বা আমরা যে কোনো ভাবে কানেক্টেড হচ্ছি আমাদের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে এর মধ্যে আসলে নিহিত হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের মিনিংটা হ্যাঁ মানে ইন্টারন্যাশনালাইজেশন অফ প্রসেস প্রসেসটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালাইজেশন কিরকম ইন্টারন্যাশনালাইজেশন আপনি ধরেন যে হচ্ছে একটা ব্যাংকিং ব্যবস্থা হচ্ছে এখন দেশে বসে এই দেশে বসে বাইরে টাকা পাঠাতে পারতেছেন বাইরের থেকে দেশে টাকা পাঠাতে পারতেছে এই যে একটা বিষয়ে বিভিন্ন দেশের লোকজন এরকম একটা বিষয় হ্যাঁ যেমন ধরেন যে আপনি একটা সেমিনারে যুক্ত হবেন আপনি একজন স্টুডেন্ট হিসাবে আপনার রাইট আছে এখন এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে যে আপনি বহির্বিশ্বের কোন একটা সেমিনারে গিয়ে আপনি যুক্ত হবেন সেখানে পার্টিসিপেট করবেন অথবা বাংলাদেশেও হচ্ছে একটা সেমিনার হচ্ছে যেখানে দেশ বিদেশ থেকে বিভিন্ন স্কলাররা আসতেছেন পেপার প্রেজেন্ট করতেছেন এরকম একটা বিষয় এর এতগুলো কথা বলার কারণটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের সবকিছু আসলে প্রসেসটা সবকিছুর প্রসেসই হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালাইজেশন হয়ে গিয়েছে এবং এই প্রসেস অফ ইন্টারন্যাশনালাইজেশন এর মধ্যেই হচ্ছে আপনার গ্লোবালাইজেশনের মিনিংটা নিহিত আছে বুঝতে পারছেন কথাটা सम्पृक्त आ এই হচ্ছে আপনার ধরেন যে ইন্ট্রোডাক্টরি বা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন রিলেটেড কথাবার্তা বলে নেওয়া যে আসলে গ্লোবালাইজেশনের এটা একটা এখন বাস ওয়ার্ড হয়ে গেছে সকল একাডেমিশিয়ানদের কাছে সকল পন্ডিতদের কাছে স্কলারদের কাছে সকল পলিটিশিয়ানদের কাছে এরকম কথাবার্তা বললাম এরপরে বললাম যে এক্সাক্ট মিনিং আমরা যাচ্ছি না যে বা এটা ডেফিনেশনে যাচ্ছি না মানে এর আগেও আমি অনেকবার ডেফিনেশন বলেছি বা তোমরা ইচ্ছা করলে ডেফিনেশন इंटर मेन्सिकोडक्टिक मध्य 
বা আপনি আরো বই স্টাডি করে যা হচ্ছে বুঝছেন সেইগুলো আসলে ইনক্লুড করবেন এর সাথে হ্যাঁ তো বলছে যে গ্লোবালাইজেশন নিয়ে কোন আসলে ওই ধরনের আর্গুমেন্ট নাই এবং গ্লোবালাইজেশনের যে আউটপুট বর্তমানে যদি আমরা দেখি যে এর আউটপুটটা আসলে কি বলবো যে বলছে যে ব্রোন ড্রামেটিক্যালি মানে খুব ড্রামেটিক্যালি ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় যখন খুব দ্রুত একটা জিনিস বৃদ্ধি পায় এরকম হ্যাঁ অর্থে এই ড্রামেটিক্যালি কনসেপ্টটা ইউজ করা হয় তো বলছে যে এই যে ইন্টারন্যাশনালাইজেশনের বা ইন্টারন্যাশনাল কমার্স এর কথা যদি বলি বা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এর কথা যদি বলি সেটা তো মূলত ইকোনমিক ইকোনমিক আউটপুট সেই ইকোনমিক আউটপুট এবং বলছে যে এই এইটার ভলিউমটা অর্থাৎ ভলিউম অফ ইন্টারন্যাশনাল কমার্স বা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এই যে লাস্ট ফাইভ ডিকেটস এ পাঁচ দশ মানে দশকে হচ্ছে এর ব্যাপক ইয়ে হয়েছে মানে বৃদ্ধি পেয়েছে হ্যাঁ কমার্সটা আসলে বিশেষ করে গ্লোবালাইজেশনের ক্ষেত্রে এবং বলছি যে একটা জেনারেল ট্রেন্ড আমরা লক্ষ্য করেছি এর মধ্যে যে একটা গ্রোথ যেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্টলি হচ্ছে আসলে বৃদ্ধি পাচ্ছিল বা কনস্ট্যান্ট গ্রোথ যেটাকে বলছি কনস্ট্যান্ট গ্রোথ ইন গ্লোবাল ইকোনমি অর্থাৎ গ্লোবালাইজেশনের ফলে হচ্ছে ইকোনমিটা সব থেকে বেশি ধরেন যে বৃদ্ধি পেয়েছে গ্লোবাল ইকোনমির ওই জায়গাটা বলছে যে আমাদের কাছে পরিষ্কার যেটা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কনস্ট্যান্টলি এবং ধারাবাহিক ভাবে এটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বলছে যে এর ফলে হচ্ছে একটা রেপিড এক্সিলারেশন হয়েছে রেপিড এক্সিলারেশন ইন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস গুলোতে হচ্ছে একটা রেপিড এক্সিলারেশন হয়েছে যেটাকে আমরা ক্যাটাগোরাইজ করতে পারি বা যেটাকে যেটার মিনিংটা আমরা দাঁড় করাতে পারি যে ইন্টারন্যাশনাল কমার্স অর্থাৎ হচ্ছে ঘুরে ফিরে আপনি ওই কথাটাই বলতে পারেন যে ইন্টারন্যাশনাল কমার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এটা হচ্ছে গতি সাধিত হয়েছিল বুঝতে পারছেন এখন বলছে যে এই ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশন মানে গ্লোবালাইজেশন কিন্তু অনেকগুলো ভাগ আছে বুঝছেন পলিটিক্যাল গ্লোবালাইজেশন ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশন এরকম আরো দুইটা ভাগ আছে তো এই গ্লোবাল ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশনের কথাবার্তায় যদি আমরা আসি অলরেডি এসে পড়ছি কিন্তু আমি ইন্টারন্যাশনাল কমার্স এর কথা বলছি ট্রেড এর কথা বলছি এটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটার কথা বলছি তার মানে অলরেডি আমি ইন্টারন্যাশনাল যে কমার্স সেটার মধ্যে প্রবেশ করেছি হ্যাঁ তো বলছে যে এই ইকোনমিক যে গ্লোবালাইজেশনটা ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশনটা মূলত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কে সংযুক্ত করে বা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কে হচ্ছে রিলেট করে এবং এই যার পাশাপাশি বলছে যে আরো কিছু বিষয় আছে আরো কিছু বিষয় বলতে বলছে যে ইকোনমিক রিসোর্স ইকোনমিক রিসোর্স তারপরে বলছে যে হিউম্যান ক্যাপিটাল আমরা যে এক দেশ থেকে আর এক দেশের যে হিউম্যান ক্যাপিটাল ট্রান্সফার করি বা আসলে আমরা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাই বা যাওয়ার যে প্রসেসটা সেটা যে এখন খুব সহজ হয়েছে বিকজ অফ গ্লোবালাইজেশন হ্যাঁ তো বলছে এই যে হিউম্যান ক্যাপিটাল তারপরে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা প্রাইভেট হইতে পারে বা গভর্নমেন্টাল হইতে পারে এটা আসলে গ্লোবালাইজেশন প্রসেসের মধ্যে বা বিশ্বের মধ্যে সর্বত্রই এখন এটার ফ্লো চলতেছে ফ্লো তো বুঝছেন ফ্লো বুঝছেন না জি স্যার হ্যাঁ ফ্লোটা হচ্ছে যে মানে এটার সাথে আরো একটা বিষয় জড়িত আছে যেমন বলি যে আমরা ক্রস ক্রস কান্ট্রি ফ্লো আর আমার দেশ অন্য দেশের টেকনোলজি দেবে ওই ওই দেশ থেকে আমি লেবার নিয়ে আসবো আমার দেশ ওই দেশ আবার আরেক দেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে হেল্প করবে বা সে হচ্ছে আবার তার দেশের অন্য জায়গা দিয়ে হেল্প করবে এরকম বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দেশকে যে বিভিন্ন ভাবে হেল্প করছে বিভিন্ন ভাবে কানেক্টেড হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে পলিসি নিচ্ছে বা হচ্ছে লেবার নিচ্ছে বা হচ্ছে তাদের আইডিয়া জেনারেট করতেছে বা হচ্ছে মানে একজন এক দেশ থেকে আরেক দেশের আরেক দেশের কাছে যে হচ্ছে আইডিয়া গুলো শেয়ার করতেছে বা হচ্ছে পলিসি মেকিং এ হেল্প করতেছে এই সবগুলা বিষয়ে শেয়ারিং করাটাই হচ্ছে 
ক্রস কান্ট্রি ফ্লো তো ওই ধরনের একটা ফ্লোর কথা বলছে যে এখন একটা ফ্লো চলে আসছে হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে বলছে যে জিডিপি পার ক্যাপিটা এটা ডিফারেন্স হয় বিটুইন डिफरेंट এরিয়াস অফ দা ওয়ার্ল্ড আ জিডিপি পার ক্যাপিটা এটা বলছে ডিফার হয় বিভিন্ন হচ্ছে কি বলছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূলত এটা মানে অনেকগুলা কারণ থাকতে পারে কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের জিডিপি আর সেই দেশের জিডিপি এক হবে না এটা অনেক রিজন আছে আমরা সেদিকে যাচ্ছি না হ্যাঁ তো সেকেন্ড যেই অপশনসটা আছে সেটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন এবং গ্লোবালাইজেশনের সাথে যে সম্পর্কিত ইকোনমিক ওপেননেস এবং গ্রোথ মানে ইকোনমিটা ওপেন হওয়ার ফলে কি হচ্ছে আসলে বা সেটা কিছু যুক্তি তর্ক বা আমি যে বললাম যে এখন হচ্ছে এই যুগটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের যুগ এই যুগে হচ্ছে ইকোনমিটা ওপেন সবার কাছে তুমি বিজনেস করবে তুমি তুমি ব্যবসা করবে বা তুমি হচ্ছে অন্য দেশে গিয়ে সিটিজেনশিপ নিবে বা যে কোনো কিছুই হতে পারে সেই যে বিষয়টা সেটা আসলে মানে যার সাথে ইকোনমি রিলেটেড হ্যাঁ ইকোনমি রিলেটেড বিজনেস করতেছো এখন যদি বিজনেসটা ধরো ওই যে মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশন কথা আমি বলেছি যেটা সম্ভব হয়েছে গ্লোবালাইজেশনের ফলে গ্লোবালাইজেশন না হলে গ্লোবালাইজেশনের ফলেই যে আমরা এখন আর কোনো আমরা বর্ডারলেস সোসাইটি এক কথায় কোনো বর্ডার নাই আমরা যে কোনো জায়গায় যে কোনো দেশে বিজনেস করতে পারবো এইটার ফলে হচ্ছে ইকোনমিটা ওপেন হয়ে গেছে আমাদের কাছে সবার কাছে এবং সেটার কিছু যুক্তি তর্ক বা কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে প্রমাণ করা আসলে যে আসলে ইকোনমিটা ওপেন হয়ে গেছে বা ইকোনমিটার গ্রোথ হচ্ছে দিন দিন হ্যাঁ তো এখন বলছে যে রিসেন্ট কয়েকটা রিসার্চ দেখিয়েছে যে হায়ার ট্রেড টু জিডিপি রেশিও higher trade to gdp ratio appears to be associated with higher recent growth rates so that jokhon gdp ratio bere jay higher trade tokhon hocche etar sathe somprikkota rekhe somprikto rekhe bolche je kon ta bere jay recent higher recent growth rates growth rates bere jay mane ekta ekta sathe to somporkito ashlo amar jokhon gdp bere jabe tokhon emneti ekta desher economy te सकल हिसाब दिएमी ওপেন সবার জন্য বা বিশ্বের দ্বার প্রান্তের জন্য ওপেন যে দেশগুলা অন অ্যান এভারেজ অন এভারেজ এক্সপিরিয়েন্স টু পার্সেন্ট মোর অ্যানুয়াল গ্রোথ হচ্ছে ওই সমস্ত দেশ হচ্ছে পার্সেন্ট বেশি অ্যানুয়াল গ্রোথ দেন কান্ট্রিজ উইথ ক্লোজড ইকোনমি যাদের হচ্ছে ক্লোজড ইকোনমি আছে তাদের চেয়ে হচ্ছে দুই পার্সেন্ট কি ওদের গ্রোথটা বুঝতে পারছেন আমি যে আগে ইকোনমি ওপেননেস এর কথা বলেছি আমি যে গ্রোথ এর কথা বলেছি সেই স্টেটমেন্টটাকে আসলে আরো স্ট্রেন্থ করার জন্য আরো শক্ত করার জন্য মজবুত করার জন্য মূলত হচ্ছে এই ধরনের আরেকটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্টেটমেন্ট দেয়া হয়েছে হ্যাঁ যেখানে কে বলছে ওয়ার্নার এবং সাক্স এরা দুজন বলছে যে এরকম এরকম যাদের ইকোনমিটা ওপেন থাকে তা 2% বেশি জানি নামে তো কোনো ভুল নেই অসুবিধা নাই হ্যাঁ তো বলছে যে আসলে এই বালা আচ্ছা বালা দু হাজার দুই এ বলছে যে এখন কিন্তু ওই যে আমি যে বলছি ইকোনমি ওপেন এর সাথে হচ্ছে গ্রোথটা যে সম্পর্কিত এই দুইটা বিষয় হচ্ছে 
মানে এই দুইটা বিষয়কে স্ট্রং করার জন্য সবাই যুক্তি তর্ক দিচ্ছে স্টেটমেন্ট গুলো দিচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্টেটমেন্ট দিচ্ছে হ্যাঁ এবং বলছে মানে যাদের হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাভ হ্যাড ফার্স্টেস্ট রিলেটিভ গ্রোথ ইন ইনকাম পুর ইন্ডিভিজুয়াল যারা হচ্ছে গরিব তাদের হচ্ছে তারা যদি মানে ইকোনমি যদি ওপেন হয় তাহলে যারা হচ্ছে পুর ইন্ডিভিজুয়ালস বা পুর ন্যাশনস গ্রোথ হয় ইনকামে যে এটা হয়তো বা অন্য কোনো এটার ফ্যাক্টর কাজ করে এই জন্য কারণ তার নাই সেখান থেকে যখন সে একটু বেশি ইনকাম করতেছে তার বৃদ্ধিটা একটু বেশি হবে এসব কারণ হতে পারে মানে ইনকাম ইনক্রিজ এর সাথে সাথে অন্যান্য যে সেক্টর গুলো সেইগুলো হচ্ছে আসলে বৃদ্ধি পায় মানে যদি আমি ইনকামটা করে থাকি বা আমি যদি ইনকামে ভালো করতে পারি ইনকামে যদি আমি ভালো করি তাহলে এর সাথে যে অন্যান্য বিষয়গুলো জড়িত সেগুলো আসলে অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় এই কথাটা বলছে এবং এই বিষয়টা বলছে যে ইট হেল্পস এটা গ্রোয়িং ইকোনমি এবং বলছে যারা গ্রোয়িং ইকোনমিতে যারা পুর তাদেরকে মূলত এটা হেল্প করে অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছে যে ইকোনমির সাথে যারা জড়িত তাদের যদি ইনকাম বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে হচ্ছে অন্যান্য যে ফ্যাক্টর গুলো আছে সেগুলো আসলে বৃদ্ধি পায় মানে আমার যদি ইনকাম বাড়ে আমার ধরেন যে খরচ বাড়বে আমার যাতায়াত ব্যবস্থা আমি ভালো ভাবে যাতায়াত করব বা হচ্ছে ভালো মানে পরিবহনে যাব মানে এরকম ভালো জামা কাপড় করব বা ভালো খাবো ভালো বাসায় থাকবো ইকোনমি আছে যে দেশগুলোতে আহ যে দেশগুলো হচ্ছে মোর গ্লোবালাইজ সেগুলোতে বলছে যে তারা আরো বেটার করে বেটার করছিল আর কি গ্লোবালাইজেশন যখন এসছে এর আগেও কিন্তু অনেকে ডেভেলপ করে ফেলেছে বা হচ্ছে তারা হচ্ছে অনেক অনেক দেশ কানাডা ইউএস এর মতো দেশ তারা হচ্ছে এই গ্লোবালাইজেশনের ধারণাটা বা কনসেপ্ট যখন ডেভেলপ পেয়েছে তার আগেই হচ্ছে ধরেন এরা অনেক বেশি ডেভেলপ হয়ে গেছে তো সেই জায়গা থেকে বলছে যারা আসলে অধিক বেশি যারা গ্লোবালাইজ ইকোনমির ছিল মানে যারা একদিকে হচ্ছে রিস পাশাপাশি আবার হচ্ছে তারা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের সাথে সংযুক্ত হয়েছে তারা অনেক বেশি বেটার করেছিল তারা যে জায়গাটাতে ছিল তাদের জিডিবি রেট ছিল ধরেন যে দশ সেখান থেকে গ্লোবালাইজেশনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ফলে তাদের জিডিপি বেড়ে হয়েছে ধরেন পনেরো বা বিশ এই কথাটা বলছে এবং তারা এক্সপিরিয়েন্সড আসার ফলে আসলে কারা কি ধরনের কথা বলছি যে 
चैलेंज उटकमेशन बेनिफिट गोलेंटी विश्वन मानुष के विश्व विभिन्न नेशन के फ्राजाइल भंगुर रियलिटी शक्तिशाली तीन अच्छा 
একজনকে বুঝতে পারছেন জি ডিস্ট্রিবিউশন হয় বা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইন ইকুয়ালিটিটা আসলে কিরকম চারদিকে এইরকম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা গবেষণা করছে এবং হচ্ছে এইটাকে আবার স্ট্রং করার জন্য এই যে ইন ইকুয়ালিটিটা दूजन देखा तिरानबी ते बृद्धि गरीब सारा जीवन गरीब जरा बड़ लोक असमता हिसाब देखे हाउस होल्ड सार्वे कर ग्लोबल पवार्टी ग्लोबल ग्लोबल पवार्टी हम 30% देश आई देश गेशियो से कमे जा मानुषुअलिटी चले जाए डेभलपमेंट दिखे जा ग्लोबलेशन तरटी खूब बसि भाव डिक्रीज कर ग्लोबलेशन दरिद्रताटी फोकस कर दरिद्रता कमते 
কিন্তু পাশাপাশি এর পাশাপাশি কি হচ্ছে ইনইকোয়ালিটিটা আসলে কমতেছে না ইনইকোয়ালিটি ইনইকোয়ালিটি মডারেটলি হলেও চলে যাচ্ছে আগের মতই বুঝতে পারছেন साधारण देश तक देखो मानी जरा ग्लोबलेशन द्वारा क्षतिग्रस्त हो देश कैंडिडेट फर लुजार मान लुजार हो बी क्षतिग्रस्त हो बी हाँ बोलते मूलत डिपेन्डेंट छ्रिकलचार प्रोडक्टर ऊपर इनक्लूडिंग एग्रिकलचार रिलेटेड गलिगल ड्रग्स रिलेटेडन रिलेटेड वार्क फोर्स सब दिक्कतिव ठीक है ग्लोबलेशन द्वारा क्षतिग्रस्त होजार कारण से कृषि डिपेन्डेंस अनेक बेसिपेड से बोलते पेरु हम्म इलिगल ड्रग्स से धारणा सब मध्य आसलो तक माइनिंगलन सम्पृक्त मान बोझाते मानी ग्लोबलेशन 
ক্যালকুলেশন সে বিভিন্ন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে টেকনোলজির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে মাইনিং এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এরকম একটা বিষয় হ্যাঁ বলছে বলছে যে পেরু হচ্ছে তো পেরুকে নিয়ে যদি আর্গুমেন্ট করি আসলে তাহলে দাঁড়া যে পেরু হচ্ছে আসলে গ্লোবালাইজেশনের একটা পোস্টার সাইল বলা হচ্ছে ওকে এবং বলছে যে ও হচ্ছে হয়তো বা ডেভেলপ করছে বাট বলছে যে মেনি সিগনিফিকেন্ট ইগনোর করা যায় না যে পেরু বেনিফিটেড হয়েছে অনেক অনেকাংশেই সিগনিফিকেন্ট এখন বর্তমান সময়টা সময়ের কথা বলছে রিসেন্ট সময়গুলোতে সে অনেক বেশি ডেভেলপ করছে এবং তার ইনক্রিজ ইন ইকোনমিক প্রোডাক্টিভিটি হ্যাঁ তার হচ্ছে ইকোনমিক প্রোডাক্টিভিটি সে অনেক বেশি ডেভেলপ করেছে কারণ হচ্ছে আমরা এখন গ্লোবালাইজেশন আমরা এখন বিজনেস করতে পারি আমরা এখন টেকনোলজি এক দেশ থেকে আরকে আনতে পারি মানে সবকিছুর এখন সুযোগ সুবিধা আমরা পেয়েছি আসলে হ্যাঁ আচ্ছা স্যার তাহলে এটা নেগেটিভ কিভাবে হলো আমি শুরুতেই বলছি যে হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ কিন্তু সবই হয় ইম্প্যাক্ট বলতে পজিটিভ নেগেটিভ সবই হয় এবং এই আলোচনার মধ্যে আবার কিন্তু সেই ওভারটির দিকে যে টাস্কটা করছে সেটা কিন্তু আবার কিন্তু পজিটিভ খেয়াল করছেন বিষয়টা মর্জি না পপুলেশনের দিকে মানে পোভার্টির কথাটা যেটা বলছে সেটা কিন্তু আবার কিন্তু পজিটিভ হ্যাঁ হ্যাঁ পোভার্টি রেট হচ্ছে কমে গিয়েছে তো এই ইনিকুয়ালিটা হচ্ছে একটু নেগেটিভলি এখানে আনা হয়েছে বা যারা হচ্ছে একাডেমিক রাইটার তারা আসলে এটা এটা আসলে নেগেটিভলি নিয়ে আসছে হ্যাঁ এখন বলছে যে এইখানে একটা এক্সাম্পল হিসাবে চ্যালেঞ্জ বলতে হচ্ছে যে হচ্ছে আপনার পেরু একটা সময় এরকম ছিল তারপরে সে গ্লোবালাইজেশনের সাথে তার সম্পৃক্ত হওয়া হ্যাঁ বা সেটা যে একবার নেগেটিভ সেটা না এটা এখানে কিন্তু অবশ্যই পজিটিভলি উপস্থাপন করা হয়েছে বাট হয়তো বা ওনাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা এক ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্লোবালাইজেশনের যুগে যে হচ্ছে সে এরকম এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটির সাথে সে রিলেটেড ছিল সেই জায়গার থেকে বা হচ্ছে ইলিগাল অ্যাক্টিভিটির সাথে সে রিলেটেড ছিল বা সে কারাপ্টেড ছিল সেই জায়গা থেকে সে আস্তে আস্তে তাকে প্রোগ্রেস করতেছে এই যে প্রোগ্রেস করতেছে এটাই কিন্তু এক ধরনের চ্যালেঞ্জ মর্জিনা বুঝতে পারছেন আমার কথা জি স্যার বুঝতে পারছি ধরে আপনি এমন একটা সিচুয়েশনে আছেন আপনি এখন স্ট্রাগল করতেছেন আপনার ফ্যামিলি মেইনটেইন করতেছেন আপনার বাচ্চা কাচ্চা সামলাচ্ছেন পড়াশোনা করতেছেন এটা কিন্তু এক ধরনের চ্যালেঞ্জ আপনার জন্য বুঝেন নাই সবকিছু বুঝাতে পারে আমরা সবই আলোচনা করতেছি যা সবই আসলে সেটা 
কোনটা হইতে পারে মানে মানে আমি যতটুকু স্টাডি করেছি সবই হচ্ছে পজিটিভলি ওনারা ইভালুয়েট করছে গ্লোবালাইজেশনটাকে হ্যাঁ সবই পজিটিভলি ইভালুয়েট করেছে মাঝে মধ্যে দুই একটা হয়তো বা নেগেটিভ অ্যাসপেক্টস আছে বাট আমি বলছিলাম যে যারাই হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন আমরা পুরি সব সময় নেগেটিভলি দেখি আসলে জি কি বলছেন আমরা সবাই স্টাডি করলে সবাই বলি যে গ্লোবালাইজেশন আমাদের বেশি অনেক বেশি ক্ষতি করছে আমরা এই গ্লোবালাইজেশন চাপে আর বাঁচতেছি না মানে এরকম একটা বিষয় আসলে সব নেগেটিভ বাট এরা আসলে পজিটিভলি প্রেজেন্ট করছে হ্যাঁ আমরা যদি আমার মানে যদি ধরেন যদি সারা বিশ্বের মধ্যে হচ্ছে ইনিয়েবিলিটি অনেক বেশি সেটা যদি একটুখানিও কমে যায় বিকজ অফ আপনার এই গ্লোবালাইজেশনের ফলে সেটা কি ইম্প্যাক্ট না সেটা কি গ্লোবালাইজেশন ইম্প্যাক্ট না জি আবার ধরেন যে হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে বা আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারতেছি ইকোনমিক রেট বা জিডিপি অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে সেটা কি গ্লোবালাইজেশন ইম্প্যাক্ট না অবশ্যই ইম্প্যাক্ট বুঝছেন এখন বলতেছে চ্যালেঞ্জ বলছে যে হচ্ছে যেহেতু আমরা পজিটিভ নিয়ে আলোচনা করছি হ্যাঁ যেহেতু আমরা পজিটিভ নিয়ে আলোচনা করছি সেহেতু বলছে যে এই যে ইন ইকুয়ালিটিটা আসলে হ্যাঁ এখন ইন ইকুয়ালিটি ধরেন যে যে সিচুয়েশন আসছে সেটা পরিবর্তন হচ্ছে না তো এটা আসলে আমরা নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছি যে ইন ইকুয়ালিটি আসলে নেগেটিভ কারণ হচ্ছে ইন ইকুয়ালিটি দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এইটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে ধরেছে যে এটা একটা চ্যালেঞ্জ এখন আপনি একটা জায়গায় কাজ করতে গেছেন পজিটিভ 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 সব ভালোভাবে করে আসতেছেন দুই একটা জায়গায় আপনি বাধা হচ্ছেন না থাকে নর্মালি এগুলো একটু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে হয় বা হচ্ছে ধরেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা আসলে এইরকমই হয় মোরাল লেস বুঝছেন আপনি চলে গেলেন সেইটা এক ধরনের আর এই যে স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অ্যানালাইসিস করা আসলে মানে যখন যে হচ্ছে আপনার আনসারটা পড়বে তখন যেন বোঝে যে আসলে সবাই এক ধরনের লেখে এ হচ্ছে অন্যভাবে লেখে কেন আচ্ছা তো হচ্ছে এরপরে আসি আহ এরপরে হচ্ছে আপনার আরো হচ্ছে নেই মোটামুটি হচ্ছে পেরুতে ছিলাম নাকি এখন পেরুটাও একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে ওরা আইডেন্টিফাই করেছে মানে একটা এক্সাম্পল এর পাশাপাশি একটা এক্সাম্পল এর পাশাপাশি হচ্ছে আপনাদের আরবান সোশিওলজিতে আমি একটা আহ ইয়ে পড়িয়েছিলাম মানে মনে আছে যে গল্পের মতো করে যে হ্যান্ডস নামের একজন কৃষক সে হচ্ছে গ্রামীণ একটা লাইফ কিন্তু একটা এক্সাম্পল হিসাবে নিয়েছে হ্যাঁ নিয়ে নিয়ে দেখেন যে কিভাবে তার গ্রামীণ লাইফ ছিল সে সেখানে একটা ট্রাজেডি হয়েছে তারপর সে শহরে চলে আসছে শহরে আসার পরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে সে যুক্ত হয়েছে আস্তে আস্তে সে শহরে কালচারটা সে নিয়ে নিয়েছে এটা কিন্তু একটা গল্পের মতো করে কিন্তু গল্পের মতো করে হলো সেটা কিন্তু এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে এটা হচ্ছে আমাদেরকে বাইরের বাইরের জগৎ দেখাচ্ছে নাকি আচ্ছা তো হচ্ছে আহ এরপরে আসি যে হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড কনফ্লিক্ট ও যেটা বলতেছিলাম যে পেরু হচ্ছে এরকম একটা এক্সাম্পল হিসেবে নিয়েছে হ্যাঁ যে পেরু এটা সেটা এরকম আচ্ছা এরপরে হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন 
रिलेटेड से ती कन जगह दूरे सर जा कम बस साम्राज्य विस्तार कर दखल कर कारो सम्पर्क नहीं इच्छा मत देश चाल इच्छा मत सबकि सरकार ग्लोबालाइजेशन प्रमाण करते शांति इम्पेरिकल डाटा सजेस्ट कर मूलतनेटेट जोर देंग कर डिक्रीज कर The likelihood of conflict among states. States are more the 
যে কনফ্লিক্ট করার যে সম্ভাবনা সেটা কমে যায় এখন ইন্ডিয়ার সাথে আমার ইউএস এর সাথে আমার ধরেন যে হচ্ছে ট্রেড খুব ভালো বা বিজনেস পারপোজে আমরা আমাদের সম্পর্কটা খুব ভালো জায়গায় রয়েছে তখন বলছে যে এই সব থাকার ফলে হচ্ছে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমে যায় এটা একটা স্টেটমেন্ট মানে আপনার প্রিভিয়াস কথাটাকে আরো স্ট্রং করার জন্য বুঝছেন এবার বলছে যে গ্লেডিস গ্লেডিস হচ্ছে দু হাজার দুই এ উনি দেখাইছে যে একটা গ্রেটার ডিগ্রি অফ ইন্টার রিজিয়নাল ট্রেড ডিক্রিজ দ্য লাইভলিহুড অফ স্টেট ফেলু গ্রেটার ডিগ্রি অফ ডিগ্রি অফ ইন্টার রিজিয়নাল ট্রেড ডিক্রিজেস দ্য লাইভলিহুড অফ স্টেট ফেলু আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কোলিয়ার এবং কোফলার এরা বলছে যে কোন জায়গায় কোথাও কোন এভিডেন্স নাই যে যেখানে বলা হয়েছে যে গ্রেটার ইনকাম ইন ইকুয়ালিটি ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আ হায়ার রিস্ক অফ সিভিল ওয়ার আমাদের কি বুঝতে পারছেন যে কোথাও কোন জায়গা বলা নাই ওনারা বলছে যে যদি ইনকাম ইন ইকুয়ালিটি বিশ্বে বা হয় অনেক বেশি তাহলে এটার সাথে সম্পৃক্ততা হচ্ছে হায়ার রিস্ক অফ সিভিল ওয়ার যে এর ফলে সিভিল ওয়ার অনেক বেশি হয়েছে বা এরকম আসলে কোথাও পাওয়া যায়নি হ্যাঁ এবং তারা রিসেন্ট কিছু স্টাডিজে শো করছে যে মোর গ্লোবালাইজড কান্ট্রিজ যেগুলো হচ্ছে অনেক বেশি গ্লোবালাইজড দেশ তাদের আসলে লোয়ার ইনসিডেন্স অফ টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটিস তারা যে আপনি আরো বেশি স্ট্রং করবেন এটা এরপরে আসি আমি গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ওই একই একই প্যাটার্ন এর কথা যে হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের এই পিরিয়ড গুলাতে ফাইভ ডিকেটস ধরেন বা সিক্স ডিকেটস ধরেন না কেন যে গ্লোবাল ইকোনমিক এক্সচেঞ্জ এক্সপ্যানশন হয়েছে গ্লোবাল ইকোনমিক এক্সচেঞ্জ এক্সপ্যানশন হয়েছে এবং সাথে সাথে বলছে যখন গ্লোবাল ইকোনমিক এক্সচেঞ্জটা অনেক বেশি হয়েছে যার পাশাপাশি বলছে যে উইথ এ স্প্রিড অফ ডেমোক্রেসি পাশাপাশি বলছে ডেমোক্রেসিটাও তারপরে emergence of increasing global economic exchange in the post war period post war period er pore mani post war period e hocche pore global je economic exchange hoyeche etar pasapashi hocche democratic democracy practice ba democratic practice eta hocche khub briddhi peyeche ba beshi hocche globalization er phole erokomi ashole er pore abar ওইরকম এক্সাম্পল দিয়েছে আচ্ছা বলছে যে আর একটা জায়গায় বলছে যে যদি হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন এনহ্যান্স করে প্রোডাক্টিভিটি এবং হচ্ছে ওয়েল তাহলে ডেফিনেটলি বলছে যে Prospects for democracy should improve with globalization. So, we have to say that globalization is the productivity, the economic growth, the democratic practice, 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 the democratic practice. This is the most important thing. There are other statistics. 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 এই হচ্ছে মূলত হচ্ছে আপনার গ্লোবালাইজেশন ইম্প্যাক্ট গ্লোবালাইজেশন ইম্প্যাক্ট অন আপনার হচ্ছে এই যে আসলে ইনইকালিটির কথা বলেছি আমি ডেমোক্রেসির কথা বলেছি এই যে বিষয়গুলো আসলে এইখানে গ্লোবালাইজেশনের কি কি ধরনের ইম্প্যাক্ট আছে তো সবই আসলে পজিটিভ বলেছি 
একটা জায়গায় গিয়ে একটু নেগেটিভ এসছে তাই না বুঝতে পারছেন সবাই জি স্যার হ্যাঁ আচ্ছা এবার বলেন কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে স্যার গ্লোবালাইজেশন আর কনফ্লিক্টের ওখানে যে গ্লেডিস 2002 এ যেটা বললো ওটা একটু আরেকবার বলা যাবে কি বৃদ্ধি পায় এটা ডিক্রিজ করে দা লাইকলিহুড অফ স্টেট ফেইলুড মানে স্টেট ফেইলুড বলতে হচ্ছে হচ্ছে নেগেটিভলি বলা হচ্ছে যে যদি মানে ইকোনমি আসলে ভেঙে পড়বে না এক কথায় সে আসলে আসলে ফেইলুড ফেইলুড কথাটা মানে আপনি একটু ভাব দিয়ে বুঝবেন এটা एग्জ্যাক্ট मीनिंग টেক এন্ড আর করা যাবে না বুঝছেন কথা যেমন বাংলাদেশ বাংলাদেশ যদি আসলে গ্লোবালাইজেশনের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে আসলে এটা ফেইলুর করবে না ফেইলুর করতে বলতে আমরা ইকোনমিক্যালি ভেঙে পড়বো না আমরা হচ্ছে আমাদের সাথে সবার সম্পৃক্ততা থাকবে এইরকম একটা কথা বলছে যে রিজিওনাল রিজিওনাল হয়ে গেল ইন্টার রিজিওনাল ট্রেড এর ডিগ্রি যদি হচ্ছে বাড়ে তাহলে এটা ডিক্রিজ করে দেয় দা লাইভলিহুড অফ স্টেট ফেইলুর স্টেট ফেইলুর এর সম্ভাবনাকে হচ্ছে ডিক্রিজ করে দেয় বুঝেন না কথাটা জি স্যার যদি কথা যদি হচ্ছে এটার मीनिंग দা গ্রেসিভ হবে যদি কেউ ইন্টার রিজিওনাল ট্রেডটা যদি আসলে বাড়ায় তাহলে হচ্ছে সে ফেইলুর করবে না এক কথায় বুঝছেন এরকম কিছু বলছি আচ্ছা স্যার মানে ইন্টার রিজিওনাল ট্রেডটা বৃদ্ধি মানে হচ্ছে ইকোনমি কখনো ভাঙবে না এই আমি দেশের মধ্যে অনেক বেশি বিজনেস বা ট্রেড অনেক বেশি রান করছে বা সবাই বিজনেস করছে তাহলে হচ্ছে আসলে আমরা আমাদের পিসপা হতে হবে না বা হচ্ছে আমরা ভেঙে পড়ব না এরকম একটা কিছু বুঝিয়েছে আর কেউ আর কেউ স্যার ওই চ্যালেঞ্জ ওনে ওই যে ভালা যেটা বলছিল যে হাউস হোল্ড সার্ভেতে আপনি পারেন আইডেন্টিফাই করে রাখতে যে স্যার এখান দিয়ে ফোকাস করছে তাহলে ওই চার পাঁচটা লাইন পড়লে আপনি বুঝবেন বা দুই তিনটা লাইন পড়লে আপনি বুঝবেন যে এখানে এটা বাড়ার কথা বলছে এবং এটা কমে যাওয়ার কথা বলছে তার মানে আগের স্টেটমেন্টটাকে সে স্ট্রং করতে এটা নিয়ে এসেছে বুঝছেন কথা জি স্যার বলেন মর্জিনা কিছু বলবেন আপনার সবকিছু মিলিয়ে আসলে তারপরেও তো আসলে আমাদের করতে হচ্ছে আসলে এখন এত মাস বসে থাকা সম্ভব না আসলে এই জন্য তো আপনাদেরকে সম্পৃক্ত করা আসলে আমরা জানি যে এই অনলাইন ক্লাসের অনেক নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট আছে তারপরেও তো আসলে কিছু করার নেই এখন বুঝছেন ওই জায়গা থেকেই তো আসা আসলে 
আমরা তো এটার পক্ষে যে খুব ছিলাম যে অনলাইন ক্লাস নিব বইটা করব বইটা করব শুরুতে তো আপনারাও দেখেছেন যে আমরা আসলে এটার ওরকম অর্থে পক্ষে ছিলাম না কিন্তু এখন আসলে কিছু করার নেই যদি আরো এরকম ছয় মাস থাকে এরকম ভাবে আসলে আগাতে হবে কিছু মানে ইয়ার নাই মানে আপনার গুছিয়ে ফেলবেন প্রিপারেশন নিবেন আপনারা মানে আমাদের আসলে পেতে গিয়ে আমাদের অনেক হয় হ্যাঁ বা অনেক সময় আসলে আর অনেক বিষয় আছে যে আমরা মেইন বই থেকে না পড়িয়ে হচ্ছে আপনাদের একটা তার মানে যে ওই টিচার খারাপ সেটা না আসলে আর আপনাদের বেটারমেন্টের জন্য ওইটা আসলে করা হচ্ছে হ্যাঁ কেউ যদি ধরেন যে খুব সহজ সাবলীল সুন্দর ভাষায় ধরেন একটা শীত বা অন্য কিছু ইন্ডিয়ান বা বাংলাদেশে একটা কিছু দিয়ে দিল তাতে আপনি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আসলে বুঝছেন মানে আপনার মধ্যে নিয়ম যে চ্যাপ্টার থেকে আমি যা পড়াবো ওইটাই হচ্ছে সিলেবাস বোঝেন নাই কথাটা আমার এই চ্যাপ্টার থেকে যা পড়াচ্ছি সেইটা হচ্ছে আপনি আপনার সিলেবাস আইডেন্টিফাই করে রাখবেন যে স্যার এই তিনটা টপিক নিয়ে কথা বলছেন এবং এই তিনটা শিট দিয়েছেন বুঝছেন তাহলে তো হবে না আর কিছু না তো আমি কোয়েশন করতে গেলে তো আর মানে আমার আমি যা পড়েছি ওইখান থেকেই তো আমি হচ্ছে কোয়েশ্চেন করবো বুঝছেন স্যার কালকে ক্লাসও কি বিকেলে নেবেন সেক্ষেত্রে যদি হচ্ছে না আসলে এখন তো অনলাইন ক্লাস এখন আমি যদি আমি যখন ক্লাস শেষ করে দিব তখন তো আবার আপনাদের ছুটি অসুবিধা কি আর বিকালেই নেন হ্যাঁ বিকালেই মনে হচ্ছে নিলে ভালো হবে আমার কাছে সকালে ঝিমানো লাগে স্যার ঘুমে স্যার বিকালে লাগে দেখেন না মানে আমার কাছে ভালো লাগে আসলে বিকালে নিতে হ্যাঁ সকলের সুবিধার কথা তো আসলে চিন্তা করা যায় না হ্যাঁ সেই জায়গার থেকে সবাই একটু সুন্দর ভাবে বিষয়টা দেখবেন বুঝেন নাই সবার মতামত নিতে গেলে তো স্যার ক্লাসই করা হবে না জিহাদুল কিছু বলবেন
গাছতলা দাঁড়িয়েছে হ্যাঁ স্যার পাথর ঘাটায় অনেক বাতাস গাছের নিচে থাকাই ভালো ও আচ্ছা আচ্ছা পাথর ঘাটায় অনেক বাতাস হ্যাঁ পাথর ঘাটায় তো নেটওয়ার্ক নাই তাই না নেট পাওয়া যায় না আমার কুয়া কাটা হচ্ছে নেট সমস্যা হয়েছে আপনারা জানেন দেখেছেন কেউ জি স্যার দেখছিলাম নিউজে ওই যে কেবল কেটে গেছে যে আরে সে সে অগটন ঘটাইছে আমার মামা বুঝছেন সে অগটন ঘটাইছে আমার মামা তারে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশে আজকে মনে হয় ছাড়া পায় নাই বুঝছেন চেয়ারম্যান এই দুই ভাইয়ের আর এক ভাই আছে যে হচ্ছে ব্যবসা করে বুঝছেন সেই ধরাটা খাইছে তাদের পুলিশে নিচ্ছে এখন আমার আপন বড় ভাই সেও দৌড়ধরির মধ্যে আছে তো আসলে কিছু করার নাই দেশের অনেক বড় ক্ষতি হয়েছিল তারপরে হচ্ছে নিউ জার্সি যে একশো কোটি টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে আচ্ছা হচ্ছে বাকি দুইটা ক্লাস হচ্ছে সাড়ে চারটার দিকে হবে বা নেব এবং হচ্ছে যদি পারি কালকে পরশু নিয়ে ফেলবো হম কালকে পরশু নিয়ে শেষ হয়ে গেলেই তো শেষ কারণ হচ্ছে আপনি কালকে করলেন না কিন্তু এটা তো হয়তো বাদাইলে শনিবার আর রবিবার করবেন অথবা শুক্র শনি করলেন না রবিবার আর সোমবার করবেন একই তো কথা আপনারা শেষ করে হচ্ছে তারপরে যে যা করতে পারবো উল্লাস করবেন উল্লাস করবেন আনন্দ করবেন বুঝছেন অসুবিধা নাই হ্যাঁ সবাই ভালো থাকেন তাহলে আর কারো কোনো মনে হয় কথা নাই হ্যাঁ প্রথম দিন বললেন না ক্যাম্পাস ছুটি হওয়ার পর থেকে আপনি অসুস্থ ছিলেন এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম ও সেইটা হচ্ছে সে এক বিশাল হিস্ট্রি এখনো সুস্থ না আসলে আলহামদুলিল্লাহ এসে আশেপাশে হচ্ছে ঘোরাঘুরি করে হ্যাঁ আমি যখন পড়াশোনা করতাম আমি দরজা লাগিয়ে হচ্ছে করে জন্য দরজা লাগিয়ে পড়াশোনা করতাম তো হচ্ছে আমি দরজা খুলে বসে গেলে বলতো যে বাবা তুমি পড়াশোনা করতে যাও পড়াশোনা করতে যাও শোনা শোনা খুব রাগ আমার সাথে এরকম আর আবার দেখা হচ্ছে আগামী কালকে যদি সম্ভব হয় আর যদি না নেই সেক্ষেত্রে তো আমি বলেই দেবো কালকে একটু প্রেশার আছে তো দেখি কি করা যায় হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো থাকো সবাই হ্যাঁ